विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण काय करणार आहे की ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये हॅलो अरिन्सच्या रिॲक्शन स्टडी करणार आहे बर या रिॲक्शन स्टडी करत असताना ना आपण काय स्टडी करणार आहे लक्षात घ्या की त्या रिॲक्शन्स कोणत्या टाईपच्या असतात ओके न्यूक्लिओफिलिक्स सब्स्टिट्युशन असतात का इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्स्टिट्युशन असतात ह्याच्यावर सुरुवातीला डिस्कशन करणार आहे नंतर त्याचे प्रिपरेशनच्या रिॲक्शन्स बघणार आहे नंतर त्याच्या केमिकल रिॲक्शन्स बघणार आहे आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत हे सी ई टीसाठी हे ध्यानात ठेवा किंवा इव्हन नीटसाठी सुद्धा आता एक लक्षात घ्या पहिली गोष्ट म्हणजे ना हॅलो अरिन्स आता अरिन्स म्हणजे ठीक आहे इथं अरिल ग्रुप असणार आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे हॅलो म्हणजे हॅलोजन्स मग कोण आलं फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आणि आयोडिन फ्लोरिन तर आपण कन्सिडर करणारच नाही त्याच्या रिॲक्शन्स या एक्सप्लोझिव्ह असतात अनकंट्रोलेबल असतात त्यामुळे तो कन्सिडर करायचा नाहीच आहे बरं मग तुमच्या लक्षात आलं असेल की हॅलो अरिन्समध्ये जी बेन्झिन रिंग आहे हा हॅलोजन आहे आणि इथं हा बॉन्ड आहे ठीक आहे आता या बॉन्डचं ना नेचर सुरुवातीला आपण कन्सिडर करूया आपण ओके मग मग आपल्याला कळेल आता बघा एस एन लिहिलं आहे म्हणजे इथं न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्युशन ओके म्हणजे आपल्याला पहिला विचार करायचा आहे की न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्युशन होणार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युशन होणार हे बघूया आपण हा आता एक लक्षात घ्या हे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मी इथं काढलेत हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे म्हणजे काय होतं की बघा इथली ही इलेक्ट्रॉन पेअर जेव्हा इकडं शिफ्ट होईल तेव्हा इथं डबल बॉन्ड होईल पण त्याच वेळेस काय होणार लक्षात घ्या की हा इथले जे पाय इलेक्ट्रॉन आहेत ते डिलोकलाइज होऊन ऑर्थो पोझिशनला जाणार आहेत ओके okay? आणि हे असंच होणार आहे म्हणजे इथले इलेक्ट्रॉन इथं ओके okay? पुन्हा हे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज पुन्हा इथं पुन्हा इथं डबल बॉन्ड क्रिएट होणार आहे पण त्याच वेळेस इथं हे असं का होतं कारण तुम्हाला माहिती आहे की कार्बनचे ना ऑक्सिडेशन स्टेट व्हॅलन्सी फोर आहे त्याच्यामुळे इथं जर मी असं नाही केलं तर इथं डबल बॉन्ड हा डबल बॉन्ड हा मग पाच बॉन्ड होतील मग तसं तर नाही चालणार ना मग आता रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आले पण एक तुमच्या लक्षात आलं का डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड म्हणजे हे जे बॉन्ड आहे ना म्हणजे कुठला म्हणू आपण सी डॅश एक्स बॉन्ड इन हॅलो अरिन्स ना याचं पार्शली डबल बॉन्ड कॅरेक्टर आहे पार्शली डबल बॉन्ड मग तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे या केसेसमध्ये बॉन्ड ऑर्डर आता हे तुम्हाला नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डमध्ये नंतर शिकवणार आहे मी बॉन्ड ऑन बॉन्ड ऑर्डर यासाठी असते वन पॉईंट फाईव्ह म्हणजे मग हा बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जास्त एनर्जी लागणार आहे तेव्हा स्ट्रॉंगर न्यूक्लिओफायकडून हा ब्रेक होऊन असं पॉसिबल नाहीच आहे आणि त्याच्यामुळं इथं न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्युशन पॉसिबल नाही आहे लक्षात घ्या मग त्या केसमध्ये होणार आहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युशन बर हॅलो अरिनच्या रिॲक्शनमध्ये इलेक्ट्रोफिलिकस सब्स्टिट्युशन होण्याचे अजून कारण आहेत बरं का मी ती थोडीशी स्टडी केली त्यातलं पहिलं मी तुम्हाला सांगितलं बॉन्ड ऑर्डर हायर आहे म्हणजे ते पहिलं कारण आपण काय सांगितलं की डबल बॉन्डचं पार्शल कॅरेक्टर आहे लक्षात घ्या ओके मग या केसमध्ये तुम्हाला ना सांगतो न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्युशन पॉसिबल नाही आता अजून एक रिझन आहे मी तुम्हाला सांगू का मी असे काही नोट्स तयार केलेत लक्षात घ्या आणि त्यातला पहिला पॉईंट आणखीन एक काय सांगू तुम्हाला मी की त्याच्यात त्यांनी काय दिलंय की बघा की इथला जो कार्बन आहे ना त्या ठिकाणी ऑलवेज तुम्ही बघा डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहेच आणि ज्या ठिकाणी डबल बॉन्ड असतो ज्या कार्बन जवळ सिंगल डबल बॉन्ड असतो ना तो कार्बन हा एस पी टू हायब्रिडायझर असतो मग जर एस पी टू हायब्रिडायझर असेल तर त्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हायर असते त्याच्यामुळे त्या केसमध्ये सुद्धा न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्युशन पॉसिबल नाही आहे हे लक्षात घ्या आता तुमच्या लक्षात आलं की हायब्रिडायझमध्ये एस पी एस पी टू एस पी थ्री थोडंसं रिवाइज करूया कार्बन भोवती जर सगळेच सिंगल बॉन्ड असेल तर ते एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन एक डबल बॉन्ड प्रेझेंट असेल तर एस पी टू आणि ट्रिपल बॉन्ड असेल तर एस पी बरोबर आहे ना बघा ट्रिपल बॉन्ड असेल तर एस पी डबल बॉन्ड असेल तर एस पी टू हायब्रिडायझेशन आणि सगळे सिंगल बॉन्ड असेल तर एस पी थ्री मग तुमच्या लक्षात आलं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा पण पॉईंट आता अजून एक पॉईंट असं विचार करूया हॅलो अरिन्समध्ये बघा की आता बघा हा तो बॉन्ड आहे आता हा जर ब्रेक झाला तर तुमच्या लक्षात आला असेल इथं कार्बन आहे इथं क्लोरिन आहे क्लोरिन हा हॅलोजन आहे त्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी नक्की जास्त असणार आहे त्यामुळे तो बॉन्ड ब्रेक झाला तर दोन्ही इलेक्ट्रॉन स्वतःकडून रिटर्न करणार मग इथं कुठला चार्ज येणार पॉझिटिव्ह काय तयार होणार कार्बोकॅटायन पण ह्या अरिन्सच्या बाबतीत हा जो आहे ना तयार झालेला कॅटायन म्हणून या हा बिलकुल स्टेबल नसतो आणि जो बिलकुल स्टेबल आहे ना त्याच्या रिॲक्शन्स आपण कन्सिडर करणारच नाही आहे मग आता आत्ता पहिला पॉईंट फक्त मी कव्हर केला आहे त्यातला एक लास्ट आणखीन एक रिझन देतो की ही रिॲक्शन का नाही होणार ओके आता एक तुमच्या लक्षात येईल आता इथं मी परत क्लोरिन लिहितोय तर हे जे आहे ना 
हे बेंझीन रिंग हे क्लोरीन हे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच आहेत लक्षात घ्या आता इलेक्ट्रॉन रिच म्हणजे इलेक्ट्रॉन तुम्हाला डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन रिच माहिती आहे जास्त आहेत इलेक्ट्रॉन आता न्यूक्लिओफाईल जो आहे ना तो सुद्धा इलेक्ट्रॉन रिच असतो मग एक इलेक्ट्रॉन रिचला दुसरा इलेक्ट्रॉन रिच जर अप्रोच करायला लागला तर काय होईल सांगा बघू रिपल्शन होणार आहे मग या केसमध्ये मग ही रिॲक्शन पॉसिबल नाही आहे मग तुम्हाला याची रिझन काय सांगितले पार्शल बॉन्ड कॅरेक्टर ओके त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा एक पॉईंट आहे स्टॅबिलिटीचा मग असे एक पॉईंट सांगितलेला मग आणि हे गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा आता एक काम करूया मेन पॉईंट तर झालं याचं नेचर मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं की हा बऱ्यापैकी ना मग स्ट्रॉंग आहे का वीक आहे बॉन्ड सांगा स्ट्रॉंग आहे बॉन्ड ऑर्डर किती आहे सांगा वन पॉईंट फायव्ह आहे लक्षात घ्या कशामुळं ड्यू टू रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आलं का ध्यानात तुमच्या चला आता आपण नेक्स्ट पॉईंट घेऊया आपण आत्ताच बघितलं की जे अरिल हालाइट्स असतात ना ऍक्च्युली हे न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्युशन रिॲक्शन्स त्यांच्या होत नाहीत ॲट नॉर्मल टेम्परेचर हे की नाही पण हाऊ एव्हर ॲट हायर टेम्परेचर म्हणूया आपण तिथं मात्र या रिॲक्शन्स पॉसिबल आहेत दुसरी महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे बघा एक लक्ष द्या आता हे हॅलो अरिन्स म्हणूया आपण ठीक आहे तर ही ऑर्थो पोझिशन आणि ही पॅरा पोझिशन ही पण ऑर्थो आहे बरं का ह्या दोन मेटा असतात तुम्हाला माहीत आहेत तर या पोझिशनला जर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल लाईक एन ओ टू तरी देखील मग न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्युशन होऊ शकतं पण नॉर्मल कंडिशन्सला होत आहे का नाही आहे नॉर्मल टेम्परेचरला होत आहे का नाही मग कधी होत आहे ॲट हायर टेम्परेचर मग ही गोष्ट पण लक्षात ठेवा दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण सांगितलं की ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशन आहे की नाही आता समजून घ्या की आता इथं मी क्लोरीन बरोबर रिॲक्शन करतोय मग मॅडम दोन पॉसिबल आहेत या पोझिशनला क्लोरीन येईल तो क्लोरीन इथल्या हायड्रोजनला सबस्टिट्यूट करेल ना नेक्स्ट केस असे होईल की तो इथल्याला रिप्लेस करेल ओके मग ह्यात दोन प्रॉडक्ट पॉसिबल आहेत मग तुम्हाला माहिती आहे ह्यातला एक प्रॉडक्ट असतो मेजर प्रॉडक्ट अँड एक प्रॉडक्ट असतो काय सांगा मायनर प्रॉडक्ट असतो लक्षात घ्या मग मुद्दा काय बघा महत्वाचा की कुठला मेजर आणि कुठला मायनर मला सांगा हे दोघं आता इथं जवळ आहेत मग त्याच्यामध्ये रिपल्शन जास्त असणार आहे मग इथं इफेक्ट कुठला येणार आहे लक्षात ठेवायचा स्टेरिक हेंड्रन्स इफेक्ट लक्षात घ्या मग क्लोज असेल तर तो इफेक्ट जास्त असणार आहे त्यामुळे तो लेस स्टेबल असणार आहे इथं स्टेबिलिटी जास्त असणार आहे म्हणजे तो मेजर मग तुम्ही हॅलो ऑरेंजचे प्रत्येक रिॲक्शन टेक्स्टबुकमध्ये आत्ता उघडून बघा तुम्हाला लक्षात येईल की पॅरा पोझिशनला जर तो ग्रुप येत असेल जो याचे ज्याच्यावर रिॲक्शन होते म्हणूया आपण तो इलेक्ट्रोफाईल म्हणूया आपण तर त्या केसमध्ये त्या केसमध्ये तो मेजर प्रॉडक्ट आहे मग आलं का लक्षात चला आपण आता नेक्स्ट पॉईंट बघूया आता प्रिपरेशन ऑफ हॅलो ऑरेंजचे रिॲक्शन्स आपण अगोदर बघूया बरं का मग त्यात ही रिॲक्शन आहे आणि याच्यानंतर मोस्ट फेवरेट सॅन्डमेअर्स रिॲक्शन मग जेई असू दे सी टी नीट स प्रत्येक ठिकाणी सॅन्डमेअर्स रिॲक्शनवरती क्वेश्चन आलेले आहेत पण पहिला हे बघूया आपण हा एक समजून घ्या इथं हे टोलीन आहे ओके आणि त्याचं मी हॅलोजिनेशन करतो आहे की नाही आता इथं जे हे पी सी एल थ्री एफ ई किंवा बी सी एल थ्री आहे ना इथं आपण कोण घेणार आहे तर लेवेस ॲसिड घेणार आहे हा बघा ह्या ॲसिड बेस थेअरीमध्ये तुम्हाला अरेनियस थेअरी आहे लेवेस थेअरी आहे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कन्सेप्ट आहे पण लेवेस ॲसिड बोललो मी आता अमोनिया तुम्हाला माहीत आहे एन एच थ्री मग लेवेस बेसनुसार जो इलेक्ट्रॉन लेवेस थेअरीनुसार जो इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो तो बेस आणि जो घेतो आहे ना तो असतो ॲसिड मग याचा अर्थ याला इलेक्ट्रॉन पेअर पाहिजे मग हे यांचा रोल काय तुम्हाला मी अगोदर एक्सप्लेन करतो आता हा क्लोरीन आहे ओके मग जेव्हा हा बॉन्ड ब्रेक होतो इन प्रेझन्स ऑफ लेविस ॲसिड तेव्हा ॲक्च्युली काय होतं की यातला एक क्लोरीन दोन्ही इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे रिटर्न करतो आणि हे इलेक्ट्रॉन पुन्हा याच्यावर रिॲक्ट होऊन म्हणून एफ ई सी एल फोर असं तयार होईल ओके ॲल्युमिनियम क्लोराईडच्या ठिकाणी ए एल सी एल फोर तयार होईल ओके निगेटिव्ह चार्ज त्याच्यावर येईल पण इथं तयार काय झालं पॉझिटिव्ह म्हणजे इलेक्ट्रोफाईल तयार झाला म्हणजे ही रिॲक्शन कुठली आहे सांगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युशन आहे हे लक्षात घ्या मग आता हा जो सी एल प्लस तयार होतोय ओके मग तुम्हाला माहीत आहे एक ऑर्थो पोझिशन नाहीतर कुठली सांगा पॅरा पोझिशन मग ती रिॲक्शन होणार आहे म्हणजे इथं होणार आहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युशन म्हणजे मला एक प्रॉडक्ट जो असा मिळणार आहे ओके इथं आहे सी एच थ्री पण इथं सी एल येईल दुसरा म्हणजे ऑर्थो पोझिशनला आता पॅरा पोझिशनला सी एल येईल आता होणार आहे काय ॲक्च्युली हे काय करतोय हे जे इलेक्ट्रोफाईल्स आहेत ना इथल्या हायड्रोजनला सबस्टिट्यूट करतात मग एक आणि एक दोन हायड्रोजन प्लस इथले दोन क्लोरीन म्हणजे मला इथं मिळेल ट्वाईस एच सी एल पण मला आत्ताच जस्ट तुम्हाला जस्ट एक्सप्लेन केलं की ड्यू टू स्टेरिक हँड्रन्स हा जो आहे ना प्रॉडक्ट तो मेजर प्रॉडक्ट असणार आहे लक्षात घ्या त्याची स्टॅबिलिटी जास्त आहे
कि फ्लोरिन नहीं होना रिएक्शन कारण ते एक्सप्लोजिव है आयोडीन चार रिवर्सिबल है ओके आ केस मे आयोडीन मध्य एच आई तैयार हो रहा मैं डी कम्पोज करना ऑक्सिजाइजिंग एजेंट एच जी ओ एच आई ओ थ्री एवडे दोन मैं दिल होते गे वेस मज एच एन ओ थ्री राहल होता दोगा तिगा कमेंट मध्य मेन्शन के होता ओके मग ती हे को ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है मे बयोडीन या रिएक्शन मे लक्ष घया ऑक्सिडाइजिंग एजेंट रोल का है कि एच आई लाते डी कम्पोज होता रिवर्सिबल रिएक्शन हो जे नाव संगित लक्षा आल गेस मज एच एन ओत्री राहल होता ये मैं बोलो है कि नहीं मत बहली तुम्हें लक्षा आल का आता नेक्स्ट है सैंड मेयर्स रिएक्शन लगे आता घे आता सैंड मेयर्स रिएक्शन एक्सप्लेन कर थोड़ा सा वे लगना है बर का वे एक्सप्लेन मे का डिटेल मे मैं मैकेनिजम एक्सप्लेन करना नहीं है लक्षा गया फिर यह सैंड मेयर्स रिएक्शन करता अपने गैटरमन रिएक्शन सुधा थोड़ेसा बगा का कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन या रिएक्शन है सैंड मेयर पे है फिनॉल मे बेन्जीन डायजोनियम क्लोराइड यूज के लिए मैं क्या करते एक चार्ट तैयार करूँ दी हाँ मात्र तुम्हारा सराव कराएच है मैं बगा सुरुआत करू मी फर्स्ट इत ना एनिलीन च स्ट्रक्चर घत है आता एन एच टू आता जी जुनी पुस्तक है ना एन एच थ्री लिखल है ती प्रिंटिंग मिस्टेक है पे समझू घत नहीं तो सरल एन एच थ्री पार्ट करता है एन एच टू है डोक आता रिएक्शन एन ए एन ओ टू मे सोडियम नाइट्राइट और एच सी एल बराबर जार बेन्जीन डायजोनियम क्लोराइड तैयार हो रहा बै का मजे एन टू प्लस आ सी एल माइनस ये लक्षा गया एक्चुअली नाइट्रोस एसिड तो तैयार होल ना एच एन ओ टू मैं एच एन ओ टू लिखल तरी चले मैं बेन्जीन डायजोनियम क्लोराइड है जर इत एच एक्स लिखल तो इत एक्स माइनस लिखल मैं मैं बेन्जीन डायजोनियम हलाइड मन लगत आता बगा नेक्स्ट आता आता हि रिएक्शन जर क्यूप्रस क्लोराइड बराबर सी यू सी एल बराबर क्यूप्ल क्यूप्रस क्लोराइड तो क्या होता हे जे डायजोनियम ग्रुप है ना तेला क्लोरीन रिप्लेस करेल क्लोरोबेन्जीन तैयार होल आता हिच तो सैंडमियर्स डेफिने रिएक्शन की डेफिनेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप बाय हेलोजम वेन रिएक्ट विथ क्यूप्रस सॉल्ट मत मैं संगा क्यूप्रस क्लोराइड घर क्लोरोबेन्जीन और क्यूप्रस ब्रोमाइड घर ब्रोमोबेन्जीन आल का लक्षा आता के आय जर घ पोटैशियम आयोडाइड तो आयडोबेन्जीन जर मैं क्यूप्रस साइनाइड जर घर क्या केस मधे तैयार होल साइनोबेन्जीन आल का ध्यान आता संगत तो इत हा क्वेश्चन जे एल आए तुम्हारा गम्मत संगू का कि रिएक्शन मैं दिल होता आइडेंटिफाई ए बी सी डी तुम्हारा महती है लास्टला डी होता डी लइडेंटिफाय कर लक्ष्य गया पे मेन पॉइंट क्या संगू का क्यूप्रस साइनाइड बरबर लास्ट की रिएक्शन होती है एक ऑप्शन मे साइनाइड होता मैं तुम डोक चाल पाजे लक्षा घया बर हे सैंडमेयर्स रिएक्शन मनू आप आता समझा गैड्रमन तो मैं क्या करते बी थोड़स ना इत का लक्षा घया बगा रिएक्शन एच सी एल बरबर पन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर तो क्या केस मधे सुधा क्लोरोबेन्जीन तैयार होता लक्षा घया पॉपर पाउडर मन ली गैटरमन रिएक्शन लक्षा घया आता एच बी आर बरबर कॉपर पाउडर तो ब्रोमोबेन्जीन लक्षा गया मैं गैटरमेन की रिएक्शन तुम्हारे लक्षा आए आता हे जे है ना बेन्जीन डायजोनियम क्लोराइड तरह जर अपन हाइड्रोलिस के लिए इन प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर तो अपने मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट मिलना है तो आहे फिनॉल मत बगा हा रिएक्शन तुम्हारे लक्षा आला का मैं सैंडमेस रिएक्शन का हा चार्ट पटकन लिखुन गया बर का बड़ा नो आर रिएक्शन्स यू शकत नहीं आहेत मत प्रिपरेशन दोन रिएक्शन जाए पैल बगा मग अभी हेलोजनेशन है सैंडमेस रिएक्शन आता अपन का करूं कि जे हेलो अरिन्स हैं ना तैचा केमिकल रिएक्शन्स बोया आता हेलो अरिन्स एवडा रिएक्शन्स हैं बगा पैली रिएक्शन कुछ ली है हेलोजनेशन एकदम इजी समझा मजाक हा हा रिएक्टंट है बर का हे चार रिएक्शन्स मैं घाय समझ क्लोरोबेन्जीन हाँ आता हेलोजनेशन मे समा मैं क्लोरिन बरबर रिएक्शन के लिए मुझे आता दोन पॉसिबिलिटी है क्लोरिन अटैच होना कुछ होना एक तो ऑर्थो पोजिशन लुसरी कुछ ली पैरा पोजिशन अपने महती है पैरा पोजिशन जो प्रोडक्ट तैयार हो तो मेजर प्रोडक्ट आना है और ऑर्थोला तो मैनर ड्यू टू स्टेरिक हाइड्रंस ठीक है मजे आता हेलोजनेशन मे रिएक्शन हेलोजन बरबर ओके आता नाइट्रेशन मधे नाइट्रो ग्रुप ऐड होना है रिएक्शन नाइट्रिक एसिड बोल है एच एन ओ थ्री बरबर है 
रिएक्शन कौन आना संगा एच एन ओ थ्री अंडी त्या केस मध्य लक्ष्य दिया समझूं गेंद सा प्रगा प्रयत्न करा नाइट्रेटिंग मिक्सचर तुम्हाला माई ते मजे एच एन ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर मग नाइट्रो ग्रुप एड होना कुठ पर तेज रे ऑर्थो कि ऑर्थो आ पैरा ऑर्थो मैनर पैरा मेजर सल्फोनेशन मध्य एच टू एस ओ फोर रिएक्शन पिथ एसओ थ्री एच ग्रुप एड होना ऑर्थो पैराला पैरा मेजर प्रॉडक्ट फ्रीडेल क्राफ्ट मध्य अलकाइलेशन हो असाइलेशन होना लक्ष्य दिया मैं यह केस मे अपन तुम्हारा महत है अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यूज करते रूल रोल का लक्षा दिया तो सी एल प्लस प्रोड्यूस करो मे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते को एल्युमिनियम क्लोराइड बट तो लेविस एसिड है का बेस है एसिड है मैं अभी एक्सप्लेन के कारण तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लट्रैक्ट करते इलेक्ट्रॉन पेयर घतो तो मे तो एसिड है आता मेनली संगत वुड्स फिटिंग रिएक्शन खूब महत्वा है कारण फुट वुड्स मंडल कि से सोडियम मेटल बुरा आल ठीक है मत मुद्दा क्या बगा लक्षा गया समझू घे प्रयत्न करा एक मैं अल्किल हालाइट घी एस थ्री सी एल सोडियम मेटल घाइस एन आकड़े घेल मैं आरिल हालाइट म मैं संगा होना का बगू संगा कि हतल ये एन ए सी एल सग सेपरेट हो सी एस थ्री ग्रुप इत ना मग टोलिन तैयार होल टोलिन पा मैं का एक घल बेन्जीन रिंग आज हेलो अरीन हा घला है ट्वाइस एन ए नेक्स्ट पे मैं घत मजी क्या तुम्हारा महत्ते एन ए सी एल सेपरेट हो रहा है और ये दोगे एकमेक अटैच हो डायफिन तैयार हो तुम रिएक्शन लक्ष्य आल का मैं बगा रिएक्शन लिखुन दिल्ला नहीं है कारण तीच है मेनली तुम्हारा लक्षा ठेवा को ग्रुप हाइड्रोजन लस सब्स्टिट्यूट करना है बगा हित मैं ग्रुप नहीं है बर का फ्रीडल क्राफ्ट मे दोन रिएक्शन आता एक अलकाइलेशन जिथ अल्किल ग्रुप ये दुसरा अत असाइलेशन मैं ऐसिल ग्रुप कुछ आता एक एसिटिल क्लोराइड बगा हा ग्रुप सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एसिटिल क्लोराइड कि एसिटिक अनहाइड्राइड मेजे ट्वाइस आ ओ फ्रीडल क्राफ्ट के रिएक्शन्स खूब है फुड़ अपने ये लक्षा गया मैं हा तुम होमवर्क समझा और यार रिएक्शन्स मैं लवकर लवकर कंप्लीट कर दाखवा मैं विद्यार्थी मित्रों छोटा सा वीडियो है लक्षा गया मैं आता हेलोजन रेडियो के रिएक्शन कंप्लीट जाए लगे अपन अल्कोल रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करू मैं बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद